আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি গাজী সাইফুল ইসলাম ইনস্ট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান ইলেকট্রনিক্স বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আজকে আমি তোমাদের ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল যার কোড হলো সিক্স ষষ্ঠ পর্বের ইলেকট্রনিক্সের এই সাবজেক্টে নিয়ে আমি তোমাদের সামনে এসেছি এক হিসাবে সামনে আসা বলা যাবেও না আবার আবার বলা যাবে সত্যিকার ক্লাসের মতো তো সামনে আসতে পারিনি কিন্তু তারপরও বলবো যে এটা এক ধরনের আশা সত্যিকার সামনে আসতে পারলে তো তোমাদের সামনে তোমরা প্রশ্ন আমাকে করতে পারতে কোথাও না বুঝলে আমার কাছে জানতে চাইতে পারতে আমিও সরাসরি তোমাদের সেটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতে পারতাম কিন্তু এখানে সে সুযোগটি নেই তারপর আমি বলবো যে একটা সুযোগ আমাদের রয়েছে কমেন্ট করার সুযোগ কমেন্ট করতে পারি আমরা কমেন্টের মাধ্যমে তোমরা কিন্তু আমাকে জানাতে পারো যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় আর তোমরা কোন কোন পলিটেকনিক থেকে আসছো তাও তার সাথে দিও তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তো আমি ক্লাসের শুরুতেই তোমাদের কিছু আলোচনা করতে চাচ্ছি আজকে যদিও প্রথম চ্যাপ্টারটা আমি আলোচনা করব। কিন্তু তারপরও যেহেতু প্রথম ক্লাস পুরো ক্লাসের ধারণাটা যদি আমরা একবারে পেয়ে নেই তাহলে হয়তো আমাদের কাজ করতে পড়াতে পড়া শিখতে খুব সহজ হতে পারে বলে আমার মনে হচ্ছে তো এই যে সাবজেক্টটি এই সাবজেক্টটি হলো ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল এটা কিন্তু ষষ্ঠ পর্বের একটি সাবজেক্ট হলো এর জন্য একটা টেকনোলজি কিন্তু আছে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আইপিসিটি বলা হয় সেটাকে ইনফর ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল টেকনোলজি এটা কিন্তু অনেক পলিটেকনিকে আছে তারা কিন্তু এই সম্পর্কে অনেক বিস্তারিত পরে পুরো তাদের সিলেবাস এক একটা সেমিস্টার ধরে ধরে তারা বিভিন্নভাবে পড়তে থাকে আমরা অত বিস্তারিত পড়তে পারবো না আমাদের তো শুধু একটা সাবজেক্ট ষষ্ঠ পর্বের তো সেক্ষেত্রে এই জন্য আমরা প্রথমে বুঝে নেই যেটা আমরা কিন্তু বিস্তারিত না মোটামুটি একটা ধারণা যে ইনস্ট্রুমেন্টেশন প্রসেস কন্ট্রোল কাকে বলে এইটা আমরা জানবো আর এই ক্লাসগুলি তোমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছো হয়তো যে তিরিশ মিনিট করে ক্লাস হবে আর এই ত্রিশ মিনিট ক্লাসের ভিতরে আসলে তো আমার কথা বলি আর কি আমি কিন্তু আস্তে আস্তে পড়াতে অভ্যস্ত আস্তে আস্তে কথা বলতে অভ্যস্ত কিন্তু এখানে আমার একটা কাজ করতেছে যে দ্রুত পড়ি আমি দ্রুত বলি কেন যাতে তোমরা একটু বেশি বুঝতে পারো তো যাই হোক এখানে যদি বেশি দ্রুত হয়েও যায় সেক্ষেত্রে তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাবে বুঝতে অসুবিধা হলেও জানাবে যে কোনো সাবজেক্ট বুঝতে গেলে আমার যেটা ধারণা তোমরা আমার সাথে অবশ্যই একমত হওয়ার চেষ্টা করতে বলি না একমাত্র আর চিন্তা করো আর কি যে জিনিসটা আসলে এরকম যে আমরা যদি সাবজেক্টটাকে প্রথমে সাবজেক্টের নাম তার কাজটা এটা বুঝে নেই তাহলে কিন্তু পড়ার একটা আগ্রহ বেড়ে যায় আর কি আমরা আগে যদি সাবজেক্টের টপিক শুরু করে দেই তা না করে যদি আমরা দেখি যে আসলে সাবজেক্টটা কি আমাদের তো সেখানে দেখো ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল এই সাবজেক্টের ভিতরে তিনটে শব্দ আমরা দেখছি একটা হলো ইনস্ট্রুমেন্টেশন একটা হলো প্রসেস একটা কন্ট্রোল এগুলো পরিচিত শব্দ বিশেষ করে প্রসেস এবং কন্ট্রোল আমাদের কম বেশি সবারই পরিচিত শব্দ কিন্তু ইনস্ট্রুমেন্টেশনের ইনস্ট্রুমেন্ট অংশটুকু আমাদের পরিচিত কিন্তু ইনস্ট্রুমেন্টেশন হয়তো অনেকে পরিচিত হতেও পারে নাও হতে পারে যারা অনেকে ক্লাস করেছো শুনেছো ক্লাসের প্রথম যখন আমাদের ক্লাসগুলি চলতেছিল বন্ধ হওয়ার আগে তখন তোমরা কিছুদিন ক্লাস করতে পেরেছো তখন হয়তো ইনস্ট্রুমেন্টেশন শব্দ সে সময় তোমরা জেনেছো তো যাই হোক ইনস্ট্রুমেন্টেশন এই শব্দটা ইনস্ট্রুমেন্ট মানে হলো যন্ত্র আমরা যদি চিন্তা করি ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইনস্ট্রুমেন্টেশনটা বাদ দিলাম এটা হলো যন্ত্র এই যন্ত্রের সাথে যখন স্টেশন আসলো তখন সেটাকে আমরা বাংলা আসলে বাংলা অনেক জটিল হয় আমি তোমাদের আরেকটু কথা বলে নেই এখানে যে বাংলা কিন্তু আমাদের মাতৃভাষা এবং বাংলা কিন্তু অত্যন্ত দামীয় ভাষা যে ভাষার জন্য মানুষ প্রাণ দিয়েছে কিন্তু তারপরও টেকনোলজির ভাষা কিন্তু সারা পৃথিবীতে একটা হওয়া খুব জরুরি একসময় গ্রিক তারা কিন্তু টেকনোলজিতে আগানো ছিল বিজ্ঞান এই জন্য কিন্তু অনেক জিনিস আমরা এখনো গ্রিক লেটারে পড়ি ল্যাটিন ছিল এখন কিন্তু সারা পৃথিবীতে ইংরেজির দাপট এটা কিন্তু এমন না যে আমেরিকার ভাষা ইংরেজি এরকম না সারা পৃথিবীতে ইংরেজি চলতেছে আমরাও ইংরেজিতে পড়তেছি ইনস্ট্রুমেন্টেশন সাবজেক্টটাও কিন্তু আমাদের ইংরেজিতেই নাম আর তো এই যে জিনিসটা কেন আমরা সবার সাথে শেয়ার করার একসময় রাশিয়া ছিল এরকম রাশিয়া তারা করতো কি তাদের সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন স্ক্রু যে আমরা টাইট দেই বলি যে আটকাই আর কি তখন আমরা কিন্তু ক্লোক ওয়াইজ আটকাই রাশিয়া কি করতো তারা অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ তো উল্টা দিকে ঘুরাতো আর সেইটা তাদের হলো স্ক্রু টাইট দেওয়া আর স্ক্রু 
যখন তারা খুলতে যেত আমাদের মতো আমরা যখন ডান দিকে অর্থাৎ ক্লোক ওয়াইজ যখন করে আমরা আটকাতাম আর খুলতাম অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ রাশিয়ার সব স্কুলগুলো তার উল্টে আমাদের ড্রাইভিং সিটগুলি গাড়ির ডান পাশ থেকে রাশিয়ার হলো সব ড্রাইভিং সিট গাড়ির বাম পাশে তো এই জিনিস তারা টেকনোলজি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল তারা তাদের মতো চলত কিন্তু এখন সারা পৃথিবী এক এবং এক আমরা গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ডের কথা বলি সেখানে একই ভাষা সেই জন্য আমি বলবো যে আমি ইংরেজিটা কিন্তু বাদ দেয়নি তোমরা অনেক হয়তো মনে করতে পারো ইংরেজিতে পড়ান স্যার ইংরেজিতে পড়ান এরকম কমেন্টস হয়তো আসতে পারে আমি আবার একটু তোমাদের বলছি যে আমি কিন্তু বোঝানোর চেষ্টা করব বাংলা আমরা একসঙ্গে কিন্তু বাংলাই বুঝবো মাতৃভাষায় মানুষ যত ভালো বোঝে তার চাইতে বেশি কোনো কিছুতেই বুঝতে সে পারে না স্বপ্ন দেখে সে তার মাতৃভাষায় অর্থাৎ আমরা বাংলাতেই স্বপ্ন দেখি তো বুঝবো বাংলায় কিন্তু শব্দগুলিকে আমি পরিবর্তন করিনি এখানে ইনস্ট্রুমেন্টেশন যন্ত্রায়ন হ্যাঁ যেমন প্যারামিটার্স একটা শব্দ স্থিতি মাপ এ সমস্ত শব্দগুলি আমরা যদি বাংলায় করতে যান টেবিলের কথা ধরো চতুষ্পায়া এটা বলতে চাইতে কিন্তু আমরা টেবিলটাকে সহজ মনে করি ঠিক সেইভাবে আমি ইংরেজি শব্দগুলিকে রেখেছি আর বাংলাতেই আমি বলতে থাকব চেষ্টা করব তো ইনস্ট্রুমেন্টেশন যন্ত্রায়ন এইটা একটু আমরা গল্পের মাধ্যমে বুঝলে ভালো হয় না আমি কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে পড়ানোর চাইতে গল্প বলতে তার চাইতেও বেশি গল্প শুনতে পছন্দ করি আমার ছেলে আছে আমাকে বারবার অনেক গল্প শোনায় আমি শুনি মনোযোগ দিয়ে শুনি তো গল্প যদি একটা ছোট গল্প বলি আমাদের আমি এই বরিশাল অঞ্চলের লোক আর কি এই বরিশাল অঞ্চলে এক ফেরিঘাটে এক ব্যক্তি ওনার নাম হাসেম ভাই উনি চানাচুর বিক্রি করতেন অনেক আগে এখনো ওনার চানাচুর আছে কিন্তু আমি প্রক্রিয়াটাকে বলতেছি ধাপে ধাপে আর কি উনি চানাচুর যে বিক্রি করতেন ওনার চানাচুর বিক্রিটা হচ্ছে ওনার কাঁধের ভিতরে একটা দড়ি দিয়ে লাগানো বা একটা ভারী গামসার মতো এবং সামনে চানাচুরের সব জিনিসপত্র যা কিছু আছে উনি করতেন কি এরকম হেঁটে 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 চানাচুর বিক্রি করতেন ওনার চানাচুরটা খুব ভালো ছিল দেখতে এবং উনি স্বাদের দিক থেকে আরো ভালো করছিলেন দেখতে তো একটা না প্রথম আগে বলে যে আগে দর্শনধারী পরে গুণ বিচারি চানাচুরটা দেখতেও ভালো বাইর থেকেও ভালো এবং স্বাদ আরো ভালো যারাই খেত খুব মজা করে খেত উনি বিক্রি করে শেষ করতে পারতেন না আর কি এরকম উনি চিন্তা করলেন যে আমি একটা কাজ করি আমি রাতের বেলা প্যাকেট করে নেই কিছু তাহলে হবে কি সকালবেলা আমার একটু মেপে মেপে দিতে আমার যে সময়টা যাবে সেটা যাবে না আমি দশ টাকা বিশ টাকা এরকম সাইজ করে নেই আমি পরিমাণ মতো এতটুকু চানাচুরের এই জিনিসটা দেবো কিছুটা চিরা দিলাম কিছুটা বাদাম দিলাম এরকম মিলানো আর কি এগুলো আমি এই কাজটা করি উনি চিন্তা করলেন এবং উনি সেই কাজটা শুরু করলেন উনি পলিথিন যেটা বলি অথবা পলি পেপার বলি এরকম কিছু আছে আমরা অনেক সময় মুদি দোকানে দেখি আর একটা মোমবাতির মাধ্যমে গরম করে প্যাকেট করে রাখে আর কি এক কেজি ডাল এক কেজি এরকম চিনি এইভাবে থাকে তো উনি ওই প্রক্রিয়াটা করলেন উনি দুইটা সাইজের দশ টাকা দামের এবং বিশ টাকা দামের এই চানাচুরের প্যাকেট করলেন এবং এগুলো উনি রাতের বেলা করে রাখতেন পরদিন সকালে উনি বিক্রি করতেন ওনার কিছুটা সহজ হলো এখন আস্তে আস্তে কিন্তু ওনার পরিচিতি বাড়লো এবং উনি অনেক বেচা কেনা ওনার শুরু হলো অনেক যে বেচা কেনার কারণে দেখা যায় যে উনি আর তাও দিতে পারতেছেন না প্লাসে প্যাকেট করে পারছেন না উনি আরো কিছু লোকজনও নিলেন যে তার স্ত্রীকে নিলেন তারাও প্যাকেট করতেছে ছেলেও প্যাকেট করে তো এইভাবে প্যাকেট করতে করতে প্যাকেটের সংখ্যা বাড়লো এখন কিছু মানুষ আছে সচেতন তারা সচেতন কিছু মানুষ তারা কি করতেছে যে দেখে প্যাকেটটা বলে প্যাকেটের ভিতরে তো কবে তৈরি হয়েছে উৎপাদন তারিখও নাই আর মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখ এক্সপায়ার ডেটও নাই তাহলে এটা কেন কেনা তো কেনা যায় না উনি এই চিন্তা করে উনি আবার করলেন কি একটা সিল বানিয়ে নিলেন সেখানে হাসেম ভাই চানাচুর এবং মেয়াদের তারিখ লেখা আছে তো এই সমস্ত সব কিছু উনি যখন তৈরি করে বিক্রি করতে শুরু করলেন তো ওনার বিক্রি আরও বাড়তে থাকলো আরও চাহিদা মিটাতে পারছেন না তুমি একসময় চিন্তা করলেন তাহলে আমি একটা ফ্যাক্টরি করি একটা ফ্যাক্টরি চানাচুর বানানো এবং সেই ফ্যাক্টরিতে উনি যন্ত্র ব্যবহার করলেন ইনস্ট্রুমেন্ট উনি ব্যবহার করলেন এবং যন্ত্রের মাধ্যমে উনি সব কিছু ওখানে ওনার প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকলো সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে হাতের ছোঁয়া ছাড়া হ্যাঁ বিশুদ্ধ উপায়ে প্রস্তুত হাসেম ভাইয়ের চানাচুর তো এই ভাবে উনি যখন করলেন এবং সত্যি সত্যি তাই ওখানে সবকিছু যে পরিমাণগুলি পলি প্যাকের ভিতরে আসে প্যাকেজিং হয় সব কিছু মানুষের হাতের ছোঁয়া ছাড়া যন্ত্রের মাধ্যমে তো এই যে কাজটা এখন হয়ে গেল এটাকে আমরা বলবো ইনস্ট্রুমেন্টেশন অর্থাৎ এতদিন উনি ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে করতেন ওনার ব্যক্তিগত ভাবে করতেন এখন যন্ত্রের মাধ্যমে টোটাল কাজটাকে উনি করতেছেন তখন আমরা এটাকে বলছি ইনস্ট্রুমেন্টেশন মেন যে শব্দটা দেখো প্রসেস এটাকে তোমরা জানো প্রসেস মানে প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া ব্যাপক অর্থ প্রক্রিয়া যদি এখন খিচুড়ির কথা বলি যে খিচুড়ি ডাল চাল পেঁয়াজ তেল এই সমস্ত জিনিস লবণ এই বিভিন্ন মশলা দিয়ে আমরা কি করি খিচুড়ি রান্না করি অনেক ভালো খিচুড়ি রান্না করতে পারো আর কি তো এই খিচুড়ি যে
তার যে কাঁচামাল আসবে ধরলাম যে তুলা আসছে তুলা থেকে তুলাটা সুতো হবে সুতো থেকে কাপড় হবে এই টোটালটাই যদি আমরা চিন্তা করি তা টোটালটা একটা প্রসেস একটা প্রক্রিয়া এর ভিতরে ছোট ছোট প্রক্রিয়াও থাকতে পারে যেমন তুলা থেকে সুতো হওয়া সুতো থেকে কাপড় হওয়া এগুলো সব কিন্তু ধাপে ধাপে প্রসেস আবার তুলা থেকে সুতো হওয়ার ভিতরেও অনেকগুলি ধাপ হতে পারে মেশিনের এগুলো সবগুলি আলাদা আলাদা প্রসেস আবার টোটালটাও একটা প্রসেস আমরা যেটাই বলি তার মানে প্রক্রিয়া হলো একটা আমরা যে ধাপে ধাপে কোন একটা জিনিসকে আর একটা অবস্থায় নিয়ে যাওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে কল্পনা করি যে কাঁচামালটা প্রোডাক্ট হিসাবে উৎপাদন পণ্য হিসাবে তৈরি হয়ে গেল এটা হলো প্রসেস এবং এই প্রসেসটাকে কন্ট্রোল করার অর্থাৎ প্রসেসটা তো এলেমেলো হতে পারে না নিয়ন্ত্রণ কন্ট্রোল মানে নিয়ন্ত্রণ আমরা কন্ট্রোল শব্দ খুব ভালো জানি বলে উনি আবার একদম আউট অফ কন্ট্রোল অনেক সময় বলে ছেলেটা আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে গেছে কন্ট্রোলে আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে বলে না খুব ভালো ছেলে এটা আর বলে আমি খুব কন্ট্রোল করতে পারছি ট্রাফিক কন্ট্রোল আমরা জানি আর কি নিয়ন্ত্রণ করার তো এই কন্ট্রোল প্রসেস কন্ট্রোলটা হলো তাহলে প্রক্রিয়াকে কন্ট্রোল করার পদ্ধতি তাহলে আমরা যন্ত্রায়ন করব এবং প্রক্রিয়া কন্ট্রোল কোন একটা ধরলাম যে ইন্ডাস্ট্রি ধরলাম সেটাকে টোটাল কন্ট্রোল করার যে পদ্ধতি এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা আমরা এখানে জানবো এই যে কন্ট্রোল শব্দটি আসছে তাহলে ইনস্ট্রুমেন্টেশন আর প্রসেস কন্ট্রোল সম্পর্কে আমরা একটু আলোচনা করলাম আর কি নেক্সট যদি আমরা যাই যে আমাদের কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কি চাচ্ছে আমাদের কাছে এই সাবজেক্টের মাধ্যমে তাহলে এখন এই শব্দগুলি যে দেখো তোমরা অনেকগুলি শব্দ সামনে চলে আসছে ইংরেজি শব্দ সব এগুলো সব কিন্তু আজকে পড়ব না আজকে কিন্তু আমরা এই ট্রান্ডিউসার জিনিসটাকে একটু পড়বো দেখো ট্রান্ডিউসার এখানে দেখো অবজেক্টিভ লেখা আছে এবং ট্রান্ডিউসার এই ট্রান্ডিউসারটা আমরা আজকে আমাদের প্রথম চ্যাপ্টারের ভিতরে আছে এটা আমরা পড়বো এটার আলোচনার সামনে বিস্তারিতই হয়ে যাবে আশা করি বাকি সিগন্যাল কন্ডিশনিং তোমরা জানো যে সিগন্যালের অবস্থা আমরা তাপমাত্রাকে বুঝি না যে তাপমাত্রা এয়ার কন্ডিশনিং অর্থাৎ তাপমাত্রা ঠিক থাকে সিগন্যালটা ঠিক মতো থাকার একটা ব্যবস্থাপনা নেক্সট দেখো রেকর্ডার্স রেকর্ডার সম্পর্কে তোমরা জানো যে রেকর্ডার্স মানি হলো রেকর্ড করা কোনো কিছুকে রেকর্ড করার যে যন্ত্রপাতিগুলো যে জিনিসপত্রটাকে আমরা সংরক্ষণ করার জন্য যে জিনিসপত্র সেটাকে আমরা রেকর্ডার্স বলি রেকর্ড করি আমরা সবাই বলি না কথা রেকর্ড করা হয় এরকম মেজারিং টেকনিক্স অ্যান্ড স্পেশাল কোয়ান্টিটিস মেজারিং টেকনিক্স তোমরা মেজারমেন্ট একটা সাবজেক্ট কিন্তু ষষ্ঠ পর্বেতে আছে এবং মিজানুর রহমান সাহেব রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের চিফ ইনস্ট্রাক্টর উনি কিন্তু মনে হয় সম্ভবত আজকে ক্লাস নিয়েছেন মেজারিং সাবজেক্টিং তো এখানে আবার কেন বলে মেজারিং স্পেশাল কোয়ান্টিটিস কিছু বিশেষ কিছু জিনিসকে পরিমাপ করাও এখানে আমাদের এই সাবজেক্টটার উদ্দেশ্য আরেকটি হলো ডাটা অ্যাকুইজেশন অর্থাৎ ডাটা সংগ্রহ করা এগুলো কিন্তু বিস্তারিত পরে আবার আসবে এই জন্য এগুলো নিয়ে আমি আর বেশি বলবো না ট্যান্ডি সফটওয়্যার সম্পর্কে তো বলেই নেই যেহেতু আমি আজকের ক্লাসে ট্যান্ডি সফট নিয়ে আলোচনা হবে নেক্সট হলো কন্ট্রোল থিওরি কন্ট্রোল যে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু তাত্ত্বিক কিছু কথাবার্তা সে কিছু নিয়ম আছে নিয়ম কারণ আছে ইলেকট্রনিক্সের জন্য সেগুলোই আমরা কিছুটা ধারণা লাভ করব এবং সার্ভো কন্ট্রোল যেটা নাকি ইলেকট্রনিক্সের একটা বিশেষ ধরনের কন্ট্রোল তোমরা হয়তো শুনে থাকতে পারো সার্ভো মোটর হ্যাঁ সার্ভো কন্ট্রোল ওরকম একটা বিশেষ ধরনের কন্ট্রোল সেটা সম্পর্কে আমরা সাবজেক্টটিকে টোটাল যদি আমরা শেষ করি মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করব আর তো আমি এখন আজকের ক্লাসে ফিরে আসি ওই যে প্রথম চ্যাপ্টার যেটা আর কি ইতিমধ্যে যে আলোচনাগুলি হলো তোমরা যে কোনো জিনিস যদি বুঝতে না পারো আমি আবারও বলছি কমেন্ট করে আমাকে জানাবে আসলে তো মুশকিল ভুল হয়ে যেতে পারে চিন্তা করো যে এই যে আমি তোমাদের পড়াচ্ছি একটা কথা ভুল হয়ে গেল ভুলটা তোমাদের ওখানে রেকর্ড হলো বারবার ওখানে সংরক্ষণ করা হলো ওয়েবসাইটে এবং সেখানে সবাই শুনতে থাকলো শুনতে থাকলে বলে দেখো কি ভুল পড়ায় কি ভুল পড়ায় হয়ে যেতে পারে কিন্তু তোমরা হয়তো ইতিমধ্যে জানো একজন মানে স্কুল জেনারেল এডুকেশনের ক্ষেত্রে একজন স্কুল একটা যোগ অঙ্কে ভুল করেছে সারা বাংলাদেশ ছড়িয়ে পড়েছে কি পড়ায় কি সমালোচনা শুরু হয়ে গেছে আসলে তোমাদের কি মনে হয় ওই শিক্ষিকা উনি কি অঙ্ক করতে যোগ করতে জানেন না নিশ্চয়ই খুব ভালোভাবে যোগ করতে জানেন কিন্তু ব্যাপারটা হলো এই যে অনলাইনে ছাত্র দেখে না তারপরে কথা বলা এই জিনিসটা তো আসলে আমাদের প্র্যাকটিস নাই আবার এখানে কিছু কারিগরি জিনিস টেকনিক্যাল কিছু জিনিসগুলি আছে সেগুলি অনেকে আমরা ভালো বুঝে বুঝতে পারি না বা বুঝি না তো সেক্ষেত্রে একটা সংকোচ থাকে ভুল হয়ে যেতে পারে সংকোচের মধ্যে কত কিছু তো ভুল হয়ে যায় উনি একটা ভুল করেছেন এখন ওই ভুলটাকে যদি না দেখে টোটাল থেকে যদি দেখতো যে না আসলে তো আমরা যা করছেন উনি যা করছেন একটা চেষ্টা করছেন এই চেষ্টাকে যদি আমরা দেখতাম তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের মনে হয় পরিবর্তন হয়ে যেত আমরা যেরকম এখন আমাদের জাতির জনক যেটা চেয়েছিলেন যে সোনার বাংলার সোনার মানুষ হবে কিন্তু আমরা কিন্তু ওই সমালোচনার কারণে আস্তে আস্তে শুধু সমালোচনাই কিছু একটা করলে সরকার কিছু করলেই এটা এর
আমাকে যা ইচ্ছা কমেন্ট করো কোনো মুশকিল নাই তোমাদের যত যদি আমি আমি আসলে তো গল্প করতে পছন্দ করি আবারই বললাম যে আমার ক্লাস ক্লাস আমার কি তাত্ত্বিক পরীক্ষা ক্লাস মিড সেমিস্টার ফাইনাল সেমিস্টার एग्जाम এই সমস্ত আমার খুব আমার নিজের খাতা দেখতে কষ্ট লাগে হ্যাঁ আমি এক খাতা দেখতে দীর্ঘ সময় ধরে দেখতে হয় কোন ছেলে কি রকম লেখছে দেখতে হয় এগুলো দেখতে হয় আমার গল্প করতেই ভালো লাগে এইজন্য তোমরা যাচ্ছে তাই কমেন্ট আমাকে করতে পারো যে কি পড়াইছে শুধু গল্প করতে বসে বসে এটা তোমরা লিখতে পারো কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আমি একটু অনুরোধ তোমাদের করব এই একটু সুযোগ পেয়েছি যে কোনো অন্য কোনো যে সমস্ত শিক্ষকরা আমাদের পড়াবেন যে ডিপার্টমেন্টেরই হোক যাই যে ক্লাসটা করো না কেন শিক্ষক ভুল পড়ান ঠিক পড়ান যাই করেন অনুরোধ করছি তোমরা তাকে কোনো খারাপ মন্তব্য করো না আর কি আমি তাকে উৎসাহ দাও হয়তো আজকে উনি খারাপ করেছেন আগামীকালকে ভালো করবেন আমি তোমাদের কাছ থেকে এটা খুব আশা করি আর আমরা আসলে সোনার বাংলার সোনার মানুষ হতে চাই ওই যে বললাম যে একসময় টেকনোলজি এমন আমরা চাই আমাদের জাতির জনকের স্বপ্ন আমরা চাই যে বাংলায় আমরা টেকনোলজিতে এত এগিয়ে যাব যে আমাদের বাংলা শিখবে মানুষ এবং আন্তর্জাতিক টেকনোলজির ভাষা বাংলা হয়ে যাবে আমেরিকার লোক রাশিয়ার লোক তারা বাংলা শিখবে কেন কারণ বাংলার ভিতরে টেকনোলজি আছে এটা যদি আমরা করতে পারি তখন কিন্তু বাংলা আর কোনো সমস্যা নেই আমাদের মাতৃভাষাকে আরো আমরা তখন শক্তিশালী করে নিতে পারবো এই জন্য আমি তোমাদের আবারও বলি যে তোমরা আমার কাছ থেকে তো আমি কতটুকু তোমাদের পড়াতে পারবো তোমরা যত পারো বিভিন্ন মাধ্যম থেকে বন্ধের মধ্যে বসে থেকে না ইন্টারনেটের এক জগৎ বিশাল এক জগৎ যেখান থেকে আমিও প্রতিনিয়ত শিখি সেখান থেকে তোমরাও শিখে নিতে পারো ব্যাপকভাবে চেষ্টা করতে পারো করতে করতে আমাদের শেখার জিনিসটাকে তোমরা সমৃদ্ধ করো এখানে আমি আবার ফিরে আসি আমার কথায় আমাদের যে জিনিসটা ছিল আর কি এক নম্বর চ্যাপ্টার আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বেসিক ফিচার্স অফ ট্রান্সডিউসার আমি বাংলা আবার বলছি যে ইংরেজিটা রাখছি যে বিশেষ কিছু মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য একটা ট্রান্সডিউসারের ট্রান্সডিউসারটা কি আর কি তার ভিতরে আমি একটা একটা করে জিনিসগুলো একটু দেখে যাই শুধু দ্রুত যে ডিফাইন ট্রান্ডিউসার অ্যান্ড সেন্সর ট্রান্ডিউসার এবং সেন্সর কাকে বলে নতুন একটা জিনিস কিন্তু শুনলাম সেন্সর এটা আমরা পড়বো এই চ্যাপ্টারের ভিতরে আসবে এরপর হলো ডিফারেন্ট টাইপস অফ ট্রান্ডিউসার অ্যান্ড সেন্সর এটা আমরা দেখবো বিভিন্ন ধরনের ট্রান্ডিউসার এবং সেন্সরকে এই দুটোর ভিতরে পার্থক্য করবো ডিফারেন্স বিটুইন ট্রান্ডিউসার এবং সেন্সরের ভিতরে কি তফাত খুব সামান্য কিছু তফাৎ আছে আমরা সেটা দেখবো এরপরে হলো প্যারামিটার্স ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্ডিউসার ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্ডিউসারটা কি এবং তার কি প্যারামিটার্স আছে এরপর হলো একটা ট্রান্ডিউসারকে আমরা যে নির্বাচন করবো আমার কাজের জন্য যে এই ট্রান্ডিউসারটা আমি ব্যবহার করব তার জন্য কি কি ফ্যাক্টরস গুলি আছে কি কি জিনিসগুলি আছে যা যেটা আমি কিনবো বাজারে আমি আমার কাপড় কিনতে যাই তা কাপড় কিনতে গেলে আমি চিন্তা করি যে বেশি দাম দিয়ে কিনবো নাকি আমি মজবুত দেখে কিনবো মজবুত হলে আবার সেটা দাম বেশি হয় কিনা কম হয় কিনা অর্থাৎ কোন কালার দিয়ে কিনবো এটা কিন্তু আমার একটা পছন্দ থাকে তো ঠিক সেইটা আর কি এরপরে দেখো মেকানিক্যাল ডিভাইস অ্যাস প্রাইমারি ডিটেক্টর এটা নিয়ে এখন আলোচনা আমি করছি না সামনে আলোচনার দ্বারা পরিষ্কার একটু বেশি হবে এখন বোঝাতে গেলেই দেরি হয়ে যাবে এরপর হলো ডিফারেন্ট ইলেকট্রিক্যাল ফেনোমেনা ফেনোমেনা মানে ঘটনা বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক্যাল ঘটনাগুলি একটা ট্যান্ডিউসারে কি কি ঘটতে পারে সেগুলো নিয়ে একটু কথা তাহলে আমি প্রথম জিনিসটাই চলে যাই ট্রান্সডিউসার ট্রান্সডিউসার এখানে যে কথা আছে ইংরেজি সহজ কথা একেবারে আসলে এ ট্রান্সডিউসার ইজ অ্যান ইলেকট্রনিক ডিভাইস দ্যাট কনভার্স এনার্জি ফ্রম ওয়ান ফ্রম টু অ্যানাদার একদম সোজা কথা যে একটা ট্রান্ডিউসার কি করে সেটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং সে একটা এনার্জিকে আর একটা এনার্জিতে সে রূপান্তর করে দেয় এই রূপান্তর শব্দটা কিন্তু ট্রান্সডিউস রূপান্তরের প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় ট্রান্সডাকশন পরে আমরা ট্রান্সডাকশন সম্পর্কে একটু কথা আসবে ট্রান্সডাকশন আর যে কাজটা যে ডিভাইসটা এই কাজটা করে তাকে আমরা বলি ট্রান্সডিউসার কেউ ট্রান্সডিউসার বলে কেউ কেউ ট্রান্সডিউসার বলে যেটা বলুক বলুক আমরা আসলে জিনিসটাকে শিখব মাউস মাউসকে যাই বলুক এটা বাচ্চা মাউস নাড়ালে কিন্তু মাউসটা নড়তে থাকে তাই না এই যে নড়ছে মাউসটা নড়ে তো এটা মাউস জানার সাথে মূল জিনিসটা হলো তার কাজটাকে জানা তো এখন এখানে একটা এক্সাম্পল দেখো কেমন কিছু এক্সাম্পল বলছে এটা হলো মাইক্রোফোনস দেখো আমি কথা বলছি সেটা কি ছিল শব্দ ছিল এটা কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল হয়ে তোমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল হয়ে যাচ্ছে তার মানে মাইক্রোফোন সে কি করলো শব্দটাকে ইলেকট্রিক্যাল শক্তিতে পরিণত করলো উল্টা চিন্তা করো এখন লাউড স্পিকার তোমরা যখন শুনছো এখন তোমাদের ফোনের ভিতরে কেউ হয়তো ফোন ব্যবহার করছো কেউ ল্যাপটপ কেউ কম্পিউটার ডেস্কটপ ব্যবহার করছো সেখানে স্পিকার বলি লাউড স্পিকার যেখানে শব্দ জোরে জোরে হয় সেটার কি ঘটনা সেটা ঠিক উল্টা মাইক্রোফোনের ঠিক উল্টা সেখানে কাজটা হলো ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালটা সেটাকে শব্দে রূপান্তর করছে আবার দেখো থার্মোমিটার্স থার্মোমিটার কিন্তু বৈদ্যুতিক কিছুই নাই বিদ্যুতিক যে শখ বৈদ্যুতিক যে শক্তি তার কিছু নাই সেখানে কি আছে মারকারি পারদ আছে তোমরা জানো আমি যদি
আমরা একটা নলের ভিতর আছে চিকন নল তার ভিতর থেকে মার্কার ইটা আস্তে আস্তে উঠতে থাকে এবং আমরা কিন্তু কাটার মাধ্যমে দেখি কতটুকু টেম্পারেচার এখানে কিন্তু বিদ্যুৎ নাই কিন্তু এটাও একটা ট্রান্সডিউসার কেন সে এক শক্তিকে অর্থাৎ তাপ শক্তিকে সে প্রসারণ শক্তিতে সে সে রূপান্তর করছে এখানে দেখো একটা কথা পজিশন অ্যান্ড প্রেশার সেন্সর এখানে কিন্তু বলছে সেন্সর আমি বলছিলাম যে সেন্সর আর ট্রান্সডিউসার প্রায় এক দুই ভাই আর কি আপন ভাই বা খেলাতো ভাই যা বলো প্রায় একই কিছু সামান্য পার্থক্য তো সেই ক্ষেত্রে এখানে নাম দিয়েছে সেন্সর কিন্তু আসলে সেটাও একটা ট্রান্সডিউসার সে পজিশন বা কোনো প্রেশারকে কি করতে পারে ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে রূপান্তর করে আবার অ্যান্টিনা অ্যান্টিনা দেখো রেডিও ওয়েব যে আমাদের ইথারের ভিতরে ভাসতে থাকে এই রেডিও ওয়েব এটাকে সে ক্ষুদ্র মানের ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে রূপান্তর করে আমাদের যেখানে আমরা ব্যবহার করি সেখানে সে প্রদান করে এগুলো সব ট্রান্সডিউসার একটা একটা এনার্জিকে আর একটা এনার্জিতে সে রূপান্তর করবে এখানে কিন্তু সবগুলোই ট্রান্সডিউসার হলো আমরা কিন্তু ট্রান্সডিউসার যেটা ব্যবহার করব সেটা হলো যে আমাদের কোন একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি অর্থাৎ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি বলতে যেটাকে বাংলায় বলে ভৌতিক ওই যে ভৌতিক শব্দ দেখো বাংলায় ভৌতিক শুনলেই আমাদের অনেকের ধারণা যে ভূত আসছে মনে হয় সেখানে হ্যাঁ ভূত চলে আসছে কিন্তু আসলে ভৌতিক মানে হলো যে আমাদের চারপাশের যে পরিবেশ অর্থাৎ ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট চারপাশের তাপ চাপ আলো এই সমস্ত জিনিসগুলিকে সে কি করে যদি ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে রূপান্তর করে আমরা শুধু সেগুলোকেই ট্রান্সডিউসার এখন আপাতত বলব যদিও ট্রান্সডিউসার কিন্তু বললাম যে এক শক্তি থেকে থার্মোমিটারটাও ট্রান্সডিউসার কিন্তু থার্মোমিটার কিন্তু আমরা ইলেকট্রনিক্স এখন ব্যবহার করব না আমাদের ট্রান্সডিউসারটা হলো আমরা যেটাকে বলবো ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সডিউসার ট্রান্সডিউসার যদি এই ব্যাপকভাবে পার্থক্য আমরা যদি আলাদা আলাদা করি যে পার্থক্য তাহলে একটা বড় পার্থক্য হবে ট্রান্সডিউসার এক যারা ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে রূপান্তর করে তাদেরকে আমরা বলি ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সডিউসার আর যে ট্রান্সডিউসার ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে রূপান্তর করে না তাকে আমরা বলি মেকানিক্যাল ট্রান্সডিউসার অর্থাৎ সে একটা এনার্জিকে আরেকটা এনার্জিতে রূপান্তর করছে এটা হলো মেকানিক্যাল ট্রান্সডিউসার সেখানে ইলেকট্রিক্যাল সিগনাল আসে নাই আর যেটাই একটা শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করছে তাকে আমরা বলবো ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সডিউসার এবং এইটাকেই আমরা এখন থেকে ট্রান্সডিউসার হিসাবে মনে করব তো এখানে দেখো ওই কথাই বিভিন্ন ধরনের ট্রান্সডিউসারের প্রকার ভেদ এই লেখাগুলি এখানে আছে আমি লেখার ভিতরে না যে আমি চলে যাব একটু একটা চার্টের ভিতরে চার্টটা হয়তো অত স্পষ্ট দেখা যাবে কি না আমি জানি না তারপর তোমরা একটু চেষ্টা করবে আমি অতটা ভালো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে দেখা একটু কমও যেতে পারে আর কি এই এইটা ভালো দেখা যাবে এই জন্য এটাকে আমি রেখে দিয়েছি আর তো এই চারটা চলে যাই আমি দেখো ট্রান্সডিউসার ট্রান্সডিউসারের ক্ষেত্রে এখানে ভাগ করা অন দ্য বেসিস অফ ট্রান্সাকশন ওই যে আগে বলেছিলাম ট্রান্সাকশন মানে কি রূপান্তর করার প্রক্রিয়া কি কি প্রক্রিয়া তা ট্রান্সডিউসারকে যদি আমরা এই বেসিস অফ ট্রান্সাকশনের নীতিতে আমরা যাই তাহলে রেজিস্টিভ ইন্ডাকটিভ ক্যাপাসিটিভ এগুলো সব আমরা এগুলো বিদ্যুৎ আসতে কেন আমাদের সব ট্রান্সডিউসারগুলি আমরা ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সডিউসার হিসাবে আমরা মনে করতেছি এখন থেকে তাহলে রেজিস্টিভ একটা রেজিস্টরের মাধ্যমে রেজিস্টিভ সার্কিট ক্যাপাসিটির মাধ্যমে ক্যাপাসিটি এই সমস্ত যে আমাদের প্যারামিটার্সগুলি সেই নীতিতে যেগুলো কাজ করে তাদেরকে আমরা বলি যে ট্রান্সাকশন মানে কি প্রক্রিয়া সে কাজ করলো কোন নীতিতে সে কাজ করলো দ্বিতীয় হলো এখানে কিন্তু তিনটা আছে আরো কিন্তু থাকতে পারে এটা একটা বই থেকে নেওয়া কিন্তু বই ভিতরে যে সব ঠিক থাকে কিন্তু না একটা ইংরেজি বই থেকে নেওয়া ভালো মানের একটা ইংরেজি বই কিন্তু পিজু ইলেকট্রিক এফেক্ট একটা এফেক্ট আছে পিজু ইলেকট্রিক মেথড ট্রানজাকশনের সেটাও কিন্তু হতে পারে সেটা পরে আসবে তোমরা পিজু ইলেকট্রিক করবা তখন ইচ্ছা করলে তোমরা লাগিয়ে নিও তার সাথে আর একটা চারটার জায়গায় তিনটার জায়গায় চারটা করে নিও হল এফেক্ট আছে এগুলো আছে কিন্তু আমরা তিনটা লিখলেও কোনো মুশকিল নাই আর কি আমাদের সারা কেটে দেবে না এরপরে যেটা যেটা হলো প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি ট্রান্ডিউসার এটা নিয়ে আমি একটুখানি সামনে যাই দেখো প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি চিত্র দেখতে পাচ্ছ তোমরা প্রাইমারি মানে হলো যেটা প্রথমে করে সেকেন্ডারি তার পরে করে প্রাইমারি ট্রান্ডিউসার সবসময় মেকানিক্যাল ট্রান্ডিউসার হয় অর্থাৎ যার আউটপুট ইলেকট্রিক্যাল না অর্থাৎ সে করে কি কোনো একটা কিছুকে সেন্স করে সেন্স করে নিয়ে সে সেটাকে একটা আরেকটা শক্তিতে মেকানিক্যাল শক্তিতে রূপান্তর করে সেখান থেকে পরবর্তীতে ট্রান্ডিউসার দেয় সে আবার সেই শক্তিটাকে গ্রহণ করে সেটাকে ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে রূপান্তর করে তাহলে প্রথম ট্রান্ডিউসারটাকে আমরা বলবো প্রাইমারি ট্রান্ডিউসার দ্বিতীয় ট্রান্ডিউসারটাকে আমরা বলবো সেকেন্ডারি ট্রান্ডিউসার এখানে দেখো একটা বার্ডন টিউব আছে এই বার্ডন টিউবের ক্ষেত্রে এই দেখো যে বার্ডন টিউব এটা একটা টিউব ফাঁপা এর ভিতরে থাকে বাচ্চাদের যে বেলুন লম্বা বেলুন গুলো হয় না ফুলালে আস্তে আস্তে তার আকৃতি চেঞ্জ হয় বার্ডন টিউব এখানে প্রেশার পড়লে এই যে রাউন্ড শেপটা একটা চেঞ্জ হয় এর সাথে দেখো একটা কর্ড লাগানো আছে কর্ডটি দেখো একটা ট্রান্সফর্মারের কোর তোমরা ট্রান্সফর্মার জানো প্রাইমারি ওয়েন্ডিং সেকেন্ডারি ওয়েন্ডিং থাকে এটা একটা বিশেষ ধরনের ট্রান্সফর্মার এলভিডিটি লিনিয়ার ভেরিয়েবল ডিফারেন্সি
করে থাকে তো আমি তৃতীয়টা যাই দেখো অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ অ্যাক্টিভ তো আমরা বাজি খুব সক্রিয় আর কি অ্যাক্টিভ খুব অ্যাক্টিভ লোক তো যে টেম্পারেচার গুলিতে বাহির থেকে কোনো সাপ্লাই ভোল্টেজ কোনো সোর্স কোনো এনার্জি সোর্স দিতে হয় না আমি শুধুমাত্র সে নিজের থেকে করতে পারে উদাহরণ হিসেবে মনে করো সোলার সেলগুলি সূর্যের আলো করে সেখান থেকে সে ভোল্টেজ তৈরি করে নেয় থার্মো পাইল নামে থার্মো কাপল নামে এটা পরবর্তীতে আসবে তারা তাপমাত্রার সাথে খুব ক্ষুদ্র মানের কিছু ভোল্টেজ তৈরি করে দেয় এখানে আলাদা কোনো ভোল্টেজ সোর্স তাকে দিতে হয় না সেগুলোকে বলা হয় অ্যাক্টিভ আর যে সমস্ত ট্যান্ডিউসারে আলাদা সোর্স দিতে হয় তাকে আমরা বলি প্যাসিভ আসলে যে সবগুলোই ট্যান্ডিউসার যেমন আমরা সবাই মানুষ কিন্তু এসব মানুষের ভিতরে এখন যদি আমি তোমাদেরকে বলি এখন শিক্ষার্থী বলেছিলাম এখন যদি বলি তোমরা ছাত্র ছাত্রী কারা আছো তাহলে দুইটা জেন্ডারে ভাগ হলো থার্ড জেন্ডারও কিন্তু একটা আছে আমরা খুব তাদেরকে নেগলেক্ট করি আসলে নেগলেক্ট করার কোনো উপায় নাই আমরা যখন সোনার বাংলা সোনার মানুষে পরিণত হব তখন থার্ড জেন্ডার যেটাকে আমরা হিজরা বলি তারও আমাদের একজন গুরুত্বপূর্ণ সমাজের মানুষ হিসাবে পরিণত হবে আমি আশা করি তোমাদের কাছ থেকে সেটা তো যাই হোক যদি জেন্ডার ভিত্তিক হয় তাহলে কিন্তু আমি যদি বলি পার্থক্য করো জেন্ডার ভিত্তিক তাহলে তোমরা কিছু বলবো আমরা স্যার ছাত্রী আমরা বলবো ছাত্রী ছাত্র এইভাবে কিন্তু পার্থক্য হয়ে যাবে ঠিক সেরকমই বিভিন্ন জিনিসের উপরে কিন্তু আমরা এই পার্থক্যগুলি করছি আসলে মূল সবই কিন্তু ট্রান্সডিউসার নেক্সট দেখো অ্যানালগ এবং ডিজিটাল ট্রান্সডিউসার এটা আউটপুটের উপর নির্ভর করে ট্রান্সডিউসারের আউটপুটটা যদি ইলেকট্রিক্যাল সিগনালটা অ্যানালগ ফর্মে হয় তোমরা অ্যানালগ ডিজিটাল খুব ভালো বোঝো আমি নিঃসন্দেহে জানি তোমরা ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স পড়েছো সেই চতুর্থ পর্ব থেকে শুরু করেছো আবার আউটপুটটা যদি ডিজিটাল সিগনাল হয় তখন সেটা ডিজিটাল ট্রান্সডিউসার হয় আর একটা জিনিস আছে দেখো ট্রান্ডিউসার অ্যান্ড ইনভার্স ট্রান্ডিউসার এইটা দেখো ইতিমধ্যেই আমরা একটা জিনিস জেনেছি লাউড স্পিকার মাইক্রোফোনের কথাই ধরো যদি আমরা কোন ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্ডিউসার এরকম হয় যে তার ইনপুট শক্তিটা হলো কোন একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি চাপ তাপ আলো এই সমস্ত জিনিস এটা যদি হয় আউটপুটটা ইলেকট্রিক্যাল হয় তখন আমরা সেটাকে বলছি ট্রান্ডিউসার ঠিক তার উল্টা যদি হয় অর্থাৎ ইলেকট্রিক্যাল শক্তিটাকে সে কি করলো সে যান্ত্রিক শক্তি বা কোন একটা শক্তিতে যেমন লাউড স্পিকার কি করছে লাউড স্পিকার একটা ট্রান্ডিউসার কিন্তু লাউড স্পিকারটা ইনভার্স ট্রান্ডিউসার সে ইলেকট্রিক্যাল শক্তিটাকে শব্দ শক্তিতে পরিণত করছে আমরা মোটামুটি একটা ক্লাসিফিকেশনে গিয়েছি আমি একটু দুই সময় খুব সংক্ষেপে এই কথাগুলিকে আমি একটু লিখেও দিয়েছি এখানে এটা এখানে থাকলো কিছু সময় আমি আমি আলোচনা করতে করতে এটা থাকুক এই যে বার্ডন টিউবের যে ঘটনাটি যেভাবে ঘটে আমি বাংলাও লিখে দিয়েছি তোমরা যাতে একটু এখানে লিখে নিতে পারো খাতা কলম এখন না নিলেও চলবে তোমাদের কিছু কাজ আমি দেবো এই এর উপরে তোমরা নিজেরা নিজেরা এই সবগুলোকে একটা নোট করে ফেলবে অর্থাৎ যা যা তুমি বুঝছো তোমার ভাষায় হ্যাঁ শুদ্ধ বাংলায় তুমি একটু নোট করে নেবে এই যে জিনিসটা এটা আমি অনেকক্ষণ স্ক্রিনে রেখেছি তোমরা এটা দেখে নিও পরবর্তীতে এরপর দেখো সেন্সর সম্পর্কে আমি দ্রুত চলে যাই সেন্সর মানে জাস্ট অনুভব করতে পারে এও কিন্তু ট্রান্ডিউসারের মতো কিন্তু শুধু অনুভব করা যে তাকে আমরা সেন্সর বলি যেমন উদাহরণ হিসাবে তুমি যদি মনে করো আমাদের শরীরের ভিতরে নাক আছে চোখ আছে কান আছে কোনো নাকের দ্বারা আমরা ঘ্রাম নেই হ্যাঁ চোখের দ্বারা দেখি কানের দ্বারা শুনি ত্বকের দ্বারা অনুভব করি কোনো কিছুর স্পর্শ করে ত্বক জিহবার দ্বারা আমরা কোনো কিছুর স্বাদ গ্রহণ করি আমাদের শরীরের ভিতরে কিন্তু পাঁচটা সেন্সর দেওয়া আছে সেন্সর শুধু ডিটেক্ট করে যেমন নাকি যদি আমি যদি মনে করি টেম্পারেচার আমি তাপমাতাকে শুধু দেখলাম ব্লাড প্রেশারটা কতটুকু আমরা কোনো পরিবর্তন না শুধু বুঝলাম আর্দ্রতা কতটুকু হিউমিডিটি দেখো এক্সাম্পল আছে কিছু শুধু এটা যে সেন্স করতে পারে তাকে আমরা সেন্সর বলি কোনো কোনো সেন্সর এরকম আমাদের তার সাথে কিন্তু আবার ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল পরিবর্তন করে দেয় সে আর কি সেন্সও করে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালও রূপান্তর করে দেয় তখন সেটাকে কিন্তু আমরা সেন্সরও বলি আবার ট্রান্ডিউসারও বলি এরপরে দেখো কিছু ছবি আছে এখানে দ্রুত আমি যাচ্ছি এটা হলো প্রেশার ট্রান্ডিউসার যে প্রেশারকে সে কি করতে পারে শক্তিটাকে রূপান্তর করে দেয় ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে এটা হলো লেনিয়ার ডিসপ্লে ডিসপ্লেসমেন্ট ট্রান্ডিউসার যে নড়াচড়াকে ই করতে পারে এরপরে আমি দ্রুত যাচ্ছি একটু দেখো আমার শব্দ আমি দেখি সময় আমার শেষ হয়ে যাচ্ছে প্রায় আল্ট্রাসনিক ট্রান্ডিউসার তারপরে হলো ভ্যাকুয়াম ট্যান্ডিউসার এখানে দেখো ভেলোসিটি ট্যান্ডিউসার এবং ভাইব্রেশন ট্যান্ডিউসার ভাইব্রেশনকে সে কি করে ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে রূপান্তর করে একইভাবে কিছু সেন্সর আছে এই মেটালকে সেন্স করতে পারে মেটাল সেন্সর এটা সেন্স করতে পারে আলোকে অপটো সেন্সর বলে এটাকে ফটো সেন্সর এটা আর্দ্রতাকে সেন্স করতে পারে এটা হলো হিউমিডিটি সেন্সর এই আল্ট্রাসনিক সাউন্ড আর কি আল্ট্রাসনিক যেটা কানে শোনা যায় না কিন্তু শব্দ সেই আল্ট্রাসনিক সাউন্ডকে সে সেন্স করতে পারে এটা ওয়াটার লেভেলকে সেন্স করতে পারে দেখো ওয়াটার লেভেল সেন্সর এটা কোথাও গ্যাস আছে কিনা সেই গ্যাসকে সেন্স করতে পারে তো আমি আজকে এই পর্যন্ত থাক আমি আর একটু পড়াতে চেয়েছিলাম আসলে কিন্তু হয়নি আমি তোমাদেরকে বলবো যে